கத்திக்கடா
എന്റെ ബോട്ടിക്കുക അത് വിറ്റാണെങ്കിലും ഞാൻ കാശ് കൊണ്ടു വരാം നീ വരില്ലേ നിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞ ഈ സാബിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാം എന്നെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവനിവിടെ നിൽക്കട്ടെ താഴെ വെച്ചാൽ പാമ്പ് കടിക്കും തലയിൽ വെച്ചാൽ പൂച്ച കടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തിയതാണ് ഇവന് എന്റെ സ്വന്തം അനന്തരവനാണ് ഇവൻ എന്റെ അനന്ത നിന്നെ ഒരു നിമിഷം കാണാതെ എനിക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അമ്മാവ് പണവുമായി വരുന്നവരെ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഇവിടെ നിൽക്ക് വെറും ഒരു പണിക്കാരനായി എന്നെ പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മുതലാളിക്ക് ഞാൻ ബോട്ടും കൊണ്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ ജീവനും ജീവന്റെ ജീവനും ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഞാൻ പോയി വരട്ടെ മക്കളെ രണ്ടാം തീയതി വരാം ഏത് മാസം എല്ലാ മാസവും രണ്ടാം തീയതി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി വാക്ക് കൊടുത്ത് പാവം അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് അവൻ കരയണം എന്നാലേ അവനൊക്കെ പഠിക്കൂ ഇനിയെങ്കിലും നീ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടാ എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് മന്ത പൊട്ടനും പോയി മണ്ടനും പോയി പൊട്ടും കിട്ടി അയലേസ മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതും കേട്ട് ഇവിടെ നിന്ന നിനക്കൊക്കെ കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിട്ട് കൊള്ളും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മാനേജരാ ഉത്തമൻ ആരായിരുന്നാലും ശരിയായി ഇവ കേൾക്കൂല ഓഹോ ഇവനെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കും ഓ എന്നാ രക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോടാ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലെ ചൂട് നീ അറിയോ നല്ല തണുപ്പാണല്ല തർക്കുത്തരം പറയുന്നോടാ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ അക്കെ ഇതെവിടെ പോകുന്നു അല്ല ആരോ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു ദേ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണമല്ല രണ്ടെണ്ണം എന്താ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു എന്നതാ ഏ അല്ല അല്ല മാം സാബ് യോമാർ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കണ്ടു നിന്റെ കഴുത്ത് ഞാനൊന്ന് എന്താ അവിടെ ഞാനിവന്റെ കഴുത്തിന്റെ അളവെടുക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെടുക്കാം ആദ്യം അവന്മാരെ അവന്മാരോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല വാ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ആ ഭംഗിയായി ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ദൈവന് ഭംഗിയായിട്ട് ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്താ നിന്റെ പേര് രമണൻ മരണനോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആദ്യം ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്ത് പഠിക്ക് ഉത്തമാ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഷൂസും ഈ മരണനെ കൊണ്ട് പോലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കേ എന്റെ അമ്മോ ബാറ്റ കമ്പനി പോലും കാണില്ല ഇത്രയും ഷൂ ഇതൊക്കെ പഴയതാ ഇതിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പുതിയത് തരാം പിന്നെ കാലുകളിൽ കയറി കുറെ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തിരിച്ചു വരും ഇത്രയും ഷൂ റോട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് ചെയ്താ ഒരൊറ്റ ആഴ്ചക്കുള്ളൊരു ബോട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഏയ് അത് പറ്റില്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞ പണി നീ ചെയ്യണം അതും പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റിനടി കൊള്ളും അത്രയ്ക്കായാ എങ്കിൽ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർത്തിട്ടേ ബാക്കി കാഴ്ചയാ പെട്ടെന്ന് തീർത്താൽ ഉടനെ അടുത്ത പണി തരാം തീരുമ്പ തീരുമ്പ പണി തരാം ഞാൻ എന്താ കുപ്പിന്ന് വന്ന ഭൂത നിങ്ങളിൽ ആർക്കാ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അലക്കാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്ത പണി ആർക്കാ എനിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അലക്കാൻ അറിയാം ഇവന് ഒട്ടും അറിയില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട വില കൂടിയ ഡ്രസ്സാ അറിയാത്തവൻ ചെയ്ത അതൊക്കെ കീറും പിന്നെ നീ തന്നെ അലക്കിയാ മതി മിക്കോ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ തുമ്പലാണെന്ന് നീ മറക്കണ്ട എവിടെ അലക്കുവല്ലേ അവന്റെ ഒടുക്കത്ത് ഒരു ടൈറ്റാനിക് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കലി എല്ലാം മുന്നിൽ പോട്ടെ പത്തുമണിയോട് പോർത്തോണ്ടല്ലേ അവൻ ഈ പോസ് കാണിക്കുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇന്ന് അലക്കണ ഇല്ലെങ്കിൽ മനീന്ദർ സാബ് നിന്നെ എടുത്ത് അലക്കും അതെ അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് ചോദിക്കുക രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ അലക്കുന്ന അനൊന്നുമില്ലേ വാരി അടിക്കാതെ വേ
ബാക്കിയുള്ളവരും തുടങ്ങിയോണ്ട് വരണുണ്ട് നന്നായി അതെ ഈ വീട്ടിൽ എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഇതൊരു ജില്ലയായിട്ടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചൂടെ എന്റെ അമ്മേ ഇത് ഏത് കാലമാണ് അങ്ങേരല്ല ഇപ്പ കണ്ട കൊമ്പന്മാരില്ലേ അവര് യുവന്മാർക്കെല്ലാം ബെടാ സാബിന് വലിയ പേടിയാ എനിക്കും ഞാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റൊന്നുമില്ല വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നാഞ്ചെന്ന് ഇരുന്നാലേ അങ്ങേര് തിന്നെ ചപ്പാത്തി ആക്കി ചുടും എന്റെ ദൈവം എന്തൊരു ചിറ്റെഴുത് പണിയൊക്കെ എനിക്ക് തീറ്റ അവനും തിന്നാ എന്തെങ്കിലും എല്ലാരും തിന്നു കഴിയട്ടെ നിന്ന് അലക്ക് എന്തുവാത് ഇതെന്നെ മുതലാളിയാണെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അയ്യോ ഇത് നിന്റെ മുതലാളിയല്ല ബഡാ സാബിന്റെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങളും മേം സാബിന്റെ ചുരിദാറാ ഈ ചുരിദാറിനൊന്ന് വേദനിച്ചാ മതി ബഡാ സാബ് നിന്ന് ഈഞ്ച പരിവാക്കും കാണട്ടും ഞാൻ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറില്ല ചോറാണ് തിന്നണത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ത്യ അറിയാനും പാടില്ല അതാണ് കാണാ കാണാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ചെന്നിട്ട് അലക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്തിരി ചോറ് വരും ഇതും ഹിന്ദിയാണ് എനിക്ക് ചപ്പാത്തി നഹി നഹി എനിക്ക് ചോർ 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 ആ ചോർ ചോർ യെസ് ഐ എം ചോർ നോ കഞ്ഞി അച്ചാറെങ്കി അച്ചാറ് പോയി മാങ്ങി ഇതെന്തൊരു നാടാ കാണാന്ന് പറഞ്ഞ ചപ്പാത്തി ചോറെന്ന് പറഞ്ഞ ഇടി ഇതെന്താ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ വീടാ ഇവരെ ദോഷികള് ആ ഇതിവിടെ ഇരിപ്പണ്ട എടാ നീ അറിഞ്ഞ എന്നാ അടുക്കളയിൽ ഇട്ടിടിച്ചടാ അവിടെ ഒക്കെ ഇടിച്ച് ഇനി അടുക്കളയിലൊന്നും പോണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി ഇവിടെ കിട്ടും ഇടിയാ അല്ല ഭക്ഷണം പിന്നെ ഇതെന്ത് പണ്ടാരോട് ഭക്ഷണം ഇതെങ്ങനെ തിന്നാനാ ബൈ കുറച്ച് ചാറുകാരോ ചാർ ആ ചാർ ചാർ ദേ പിന്നെ ഇടണ് ഇതെന്താണോ ഏക് ദോ തീൻ ചാർ പാട്ടെ ഒന്ന് പോടാ അവിടെ നീ കൈയ്യഴുണില്ലേ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ കൈയ്യഴ് അത് ഇത് തിന്നാനായിട്ട് ഇവിടെ അറക്കമില്ല വല്ലോണ്ട് ഒന്ന് അറപ്പിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം കൊള്ളാം നല്ല മയോ ഉണ്ട് തിന്ന് തിന്ന് അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ പുതിയ രണ്ട് പണയൊരുപ്പടികൾ പക്ഷെ യുവന്മാര് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാം സാ നല്ല പിള്ളേരാ ചപ്പാത്തി കച്ചാറാ ഇതൊന്നും നടക്കൂല വേറെ കറിയൊന്നുമില്ലേ ഓഹോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖിക്കാൻ വന്നാണല്ലേ ഞങ്ങളും മലയാളികൾക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് ഷീറ്റ് കഴിച്ചൊന്നും ശീലമില്ല എന്നിട്ട് ഇയാളെ കണ്ടോ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അവൻ എന്തു കൊടുത്താലും ഒന്നും മിണ്ടില്ല എന്തു പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുകയില്ല എന്താ പൊട്ടന അതെ പൊട്ടന എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അഹമ്പാവം അവനില്ലോ ഇതാണ താൻ പറഞ്ഞ മ്യാം സാബ് ഇതൊരു മാം സാബ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതല്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മാം സാബ് ഉണ്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ തന്നെയാ നല്ല തീറ്റ അതല്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ കാത് കേൾക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വികൃതികളെ ും 
വാ ഒരാള് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം നീ കാണേണ്ട ആളാ ഇയാളാ ചെവിയും കേൾക്കില്ല സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല പക്ഷെ കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളെ പോലെ തന്നെയാ പെരുമാറ്റം ഞാൻ സാബിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഓഹോ ഓ കാണാതെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നീ എങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊള്ളുത്തറ ഞാൻ എന്താ ഇവനെ എറിഞ്ഞത് ഈ മിണ്ടാപ്പുറാണോ നീ എറിഞ്ഞത് എടാ എറിയടാ അവന്റെ മോന്തക്ക് തന്നെ കൊള്ളണം അതെ അതെ ഈ ഭാഗത്ത് അയ്യോ മാരാ കുട്ടിയെ മാരാ സിക്കിട്ടേ റാവോ